Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video, I'm going to share with you answers of four questions. Jo questions lagbag har ek diploma holder ki dimag mein hota hai. Chahe kisi brand se wo hai. So aaj ki video mein wo cheeze hum cover karenge. Four question ek bache mere ko pucha. Maine kahi kahi thoda bhot share kiya hua in questions ke baare mein matlab inke solution ke baare mein jo problem hota hai, jo queries hota hai. लेकिन एक साथ किसी वीडियो में आज तक मैंने ये सारा चीजें कंबाइन नहीं बताया हुआ है तो क्या क्या चार क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है और सही में क्रूसुअल क्वेश्चन है काफी मेरे को लगा परेशान है बच्चा पेज में लिख के मेरे को भेजा है तो मैं चलो आपके लिए वीडियो बना दूंगा सारे बच्चों को भी फायदा मिल जाएगा और आपको भी फायदा मिल जाएगा इस वीडियो से तो चार क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ चार क्वेश्चन कौन कौन से है और चारों क्वेश्चन के बारे में हम प्रैक्टिकल स्टेप्स समझेंगे फ्रॉम माय इलेवन और इयर्स ऑफ और अबाउट टेन इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड इन चीजों का एनालिसिस कर रहा हूँ पिछले चौदह साल से सो आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई नो बेसिकली राइट तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या मैं डिस्टेंस लर्निंग कर सकता हूँ जॉब के साथ आफ्टर डिप्लोमा दूसरा क्वेश्चन रियलिटी क्या है प्राइवेट जॉब में जो बंदे जॉब करते हैं उनका मतलब कंडीशन कैसा होता है तो नहीं भाई घिस घिस के रखते हैं पूरा रगड़ के रखते हैं वो बेसिकली बच्चों का पूछना होता है और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या बीटेक मैटर्स करता है लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग रन में अगर मुझे मान लो मैं सोच रहा हूँ बीस साल बाद पंद्रह साल बाद तो क्या बीटेक मैटर करता है चौथा क्वेश्चन है क्या सी मिलेगा मुझे मतलब कितना मुझे सैलरी मिलेगा बेसिकली ये बोल रहे हैं सीटीसी मतलब क्या होता है कॉस्ट टू कंपनी इन हैंड सैलरी कम होता है सीटीसी से सो आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक फ्रॉम फ्रॉम एनी कॉलेज कॉलेज का नाम उन्होंने बताया नहीं तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है तो एक बात क्लियरिटी है मैं आपको बता दूं पहले कि आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो उसके बाद आई आई में सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपको वही जे डबल ई देना पड़ेगा मेन्स के थ्रू से आपका एडमिशन मिलता है एन में एडवांस के थ्रू से एडमिशन मिलता है आपका आई में Which is really tough. अगर हम आ, उसको थोड़ा सा कंसिडर करेंगे तो तो उसको तो हम पॉसिबिलिटी हटाते हैं फिलहाल अपने दिमाग में मत रखते नहीं है चार क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या हमें डिस्टेंस लर्निंग करना चाहिए बीटेक में तो मैं आपको माना करूंगा डोंट गो फॉर इट राइट सो आई नॉट रिकमेंड यू फॉर डिस्टेंस लर्निंग बिकॉज बंदा इस पार भी नहीं रहता है उस पार भी नहीं रहता है मतलब कहीं का नहीं रहता है मतलब मेरे हिसाब से कहीं का नहीं रहता मतलब क्या मेरे हिसाब से यू शुड नॉट गो फॉर डिस्टेंस लर्निंग ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का हाँ आफ्टर बीटेक यू कैन गो फॉर डिस्टेंस एम बी एट इज डिफरेंट थिंग टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ सो आई डोंट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन आई डोंट आई डोंट रिकमेंड एनी बडी टेक्निक एजुकेशन की आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एजुकेशन राइट मैं बात नहीं कर रहा हूँ थियोटिकल बात नहीं कर रहा हूँ दैट इज डिफरेंट थिंग ना वो सेकेंड क्वेश्चन बात नहीं काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या रियलिटी है इम्प्लॉयज uh, जो है uh, जो जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में क्या है देखिए प्राइवेट कंपनीज में भी कैटेगरी है एक कंपनी क्या होता है टॉप लेक कंपनी मतलब क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिनके खुद के प्रोडक्ट हैं लाइक टाटा है मर्सिडीज है आपका हुडाई है निसैन है राइट ये क्या है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बजाज हो गया हीरो हो गया होंडा हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है अब क्या होता है ये प्रोडक्ट जो देते हैं हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं इनके ये खुद सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं मैक्सिमम चीजें क्या करते हैं आउटसोर्स करते हैं आउटसोर्स मतलब क्या है वेंडर कंपनीज होते हैं किसी से नट बना लिया किसी ने बोल बना लिया किसी से चेसिस बना लिया किसी से लाइट बनवा लिया बल्ब बना लिया किसी से टायर बना लिया किसी से कुछ और बना लिया और फिर क्या करते हैं वो सारा सामान ला के कुछ शायद मतलब कुछ कंपनीज खुद भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिजाइन ये खुद करते होंगे इनका आर डिपार्टमेंट है राइट हीरो का है मुझे पता है राइट मतलब इंडिया में है मुझे पता है इसका तो बिकॉज मेरे एक कॉन्टेक्ट में जॉब करता है वहां पर इसलिए मुझे पता है इसके बारे में तो अब क्या हुआ ये सारा सामान लाते हैं अपने आ, मतलब अपने अपने फैक्ट्री में और क्या करते हैं असेंबली करते हैं उसको राइट अगर आप जाएंगे देखेंगे पूरा लंबा लंबा ऐसे लटका रहता है फिर लो भाई फटाफट एक, एक बंदा एक काम करता है फिर चलता रहता है वो असेंबली लाइन चलता रहता है राइट तो ये काफी अच्छा दिखने में लग, देखने में लगता है अगर जाएंगे किसी में गया हूँ कुछ कंपनीज में लाइक ट्रैक्टर कंपनी में गया हूँ मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में गया हूँ साइकिल में भी गया हूँ और स्कूटर वाली में गया हूँ तो काफी अच्छा लगता है देखने में राइट इट रियली इट मतलब काफी नए लोगों के लिए काफी अच्छा होता है एक्सपीरियंस तो ये चीजें हैं तो देखिए अगर आप वेंडर कंपनी जाओगे तो आपका लाइफ इतना बढ़िया नहीं रहेगा मतलब थोड़ा सा आपको घिसा जाएगा वहां पर पैसे भी कम मिलता है कंपेटिवली राइट लेकिन जॉब सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है वेंडर कंपनी मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पर है वेंडर कंपनी में तो अगर आपको अच्छे कंपनी जाना है तो उसके लिए दो, दो ही तरीका है
कॉन्टेक्ट किसी का है बहुत बड़ा तो अलग कहानी है उसको कंसिल नहीं करूंगा तो दो तरीका क्या है आम बंदों के लिए जैसे मेरे ऐसे बंदों के लिए बिना रेफरेंस वाले बंदे हम बिकॉज हमारे घर वाले हमारे खानदान में कोई नौकरी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो कैसे मतलब ना कोई नौकरी करता है मेरे घर में कोई नहीं करता है ना कर मतलब मैं भी नहीं करता हूँ तो नौकरी पिछले चार साल से सो या हाँ एक बच्चा ने पूछा सर आप नौकरी क्यों नहीं करते हो नौकरी क्यों करते हो आप बताओ पैसे कमाने के लिए सो मेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है दे आर सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर अस बिकॉज हम एक कंसल्टेंसी फॉर्म चलाते हैं कुछ और भी चीजें हैं सो दैट इज वाई मैं मेरा खुद का बिजनेस है सो वाई शुड आई गो फॉर एनी बडी मैं किसी और के लिए काम क्यों करूंगा वाई शुड गो फॉर डूइंग जॉब फॉर एनी बडी बिकॉज किसी लिए मैं जॉब कर रहा हूँ मतलब अल्टीमेटली उसको अमीर बना रहा हूँ मैं अमीर नहीं बन रहा हूँ मैं मैं दाल रोटी का जुगाड़ कर रहा हूँ और उसको अमीर बनाते जा रहा हूँ लेकिन इनिशियली आपको जॉब करना चाहिए सबके पैसे की बात नहीं होता है बिजनेस करना ये सच्चाई है सुनने बुरा लगता है बट ये सच है बिजनेस करना रियली टफ भी है आसान भी है अगर आप पैशनेट हो आप अगर एंजॉय कर रहे हो प्रोसेस को तो आसान है नहीं तो टफ है सिंपल थिंग राइट तो गैस अब आते हैं कैसे जाओगे बड़ी कंपनी में तो लाइफ अच्छा कहाँ बड़े कंपनी में बड़ी कंपनी कैसे जाओगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे जाओगे आप ये सॉफ्टवेयर में भी होता है भाई ये सिर्फ मैकेनिकल नहीं सॉफ्टवेयर में भी है राइट right, ये सिर्फ मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल में भी है सिविल में भी है सारे सारे मतलब ब्रांचेस में अपलिकेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है राइट right, तो ये चीजें हैं तो अब प्रोडक्ट बेस में कंपनी आने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी भी मतलब सेक्टर में तो उसके लिए देखा अगर आप कंप्यूटर साइंस से है तो आपको बी करना पड़ेगा डिप्लोमा बेस पर बड़ा मुश्किल है राइट right, ये तो हो गया सेफ बाकी ब्रांच से क्या करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाने के लिए तब वो क्या करना पड़ेगा आपको दो तरीका है या तो कैंपस प्लेसमेंट के जा रहे हो दूसरा क्या है आपका एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो दो चार साल पांच साल एक्सपीरियंस लिया फिर उनके वैकेंसी निकला आप लिंक इन पर अपना प्रोफाइल जरूर डालना है और किसी भी कंसल्टेंसी फॉर्म को एक रुपए भी नहीं देना है जॉब लगवाने के लिए बिकॉज जो रियल कंपनी होते हैं कंपनी वाले कंसल्टेंसी फॉर्म को पैसे देते हैं कैंडिडेट को एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है अगर दोगे भाई आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा जितना मेरे को नॉलेज है बिकॉज कंसल्टेंसी फॉर्म में मेरे कॉन्टेक्ट में काम करते हैं और कैसे जो जेन्यन कंसल्टेंसी फॉर्म कैसे काम करती है कैसे फंक्शन करती है मुझे पता है फॉर्चून 500 कंपनीज के लिए मेरे जो कजन ब्रदर हैं वो हायरिंग करते हैं पिछले आठ दस साल से सो दैट इज वाई आई नो बेटर अबाउट ऑल दिस थिंग्स आई एम टेलिंग यू गो फॉर लिंक इन लिंक इन प्रोफाइल अपडेट करो देखना आपको कॉन्टेक्ट आ जाए मतलब आपको आ सकता है मतलब दे मे कॉन्टेक्ट राइट तो अपडेट रखना अपना प्रोफाइल अपना प्रोफाइल वहां पर बिकॉज वो प्रोफेशनल नेटवर्क है आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं बट यू मस्ट हैव लिंक्ड इन अकाउंट इफ यू आर प्रोफेशनल राइट हाँ और वहां पर कोई पॉलिटिक्स बात मत करना भगा देंगे वहां के लोग क्योंकि वहां पर सारी प्रोफेशनल बात करते हैं राइट आपको बैकलेस झेलना पड़ेगा पहले बताया था अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया अच्छा ये हो गया आपका तो ये चीजें समझना आ गया आपको कैसे जाएंगे तो प्लेसमेंट या फिर एक्सपीरियंस राइट अच्छा ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बीटे मैटर करता है लॉन्ग टर्म में यस इट मैटर अलॉट एक टाइम के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपका जो सैलरी है इंक्रीमेंट है उसका ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट रुकता है परसेंटेज जो ग्रोथ है वो रुक जाता है कितना इंडिया में पचास हजार लगभग रुक जाएगा फिर इतना अच्छा ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा बीटेक के बाद भी ग्रोथ रेट रुकता है बीटेक प्लस एम फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं आता है तो अगर बीटेक भी कर चुके हैं तो एम करना जरूरी है अगर आपको मैनेजमेंट पोजिशन में जाना है अच्छे बहुत जगह पर जरूरत नहीं होता है बहुत जगह पर जरूरत है तो एमबीए कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में क्या जा रहा है राइट तो ये चीजें हैं नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है काफी अच्छा है सारे बच्चों का रहता है भाई सैलरी बताओ बाकी सब छोड़ो <laughs> तो <laughs> सारे बोलते हैं सैलरी बताओ मैं सर बाकी सब छोड़ो फॉर ऑल आर थिंग सैलरी सैलरी बताओ तो सिटी से कितना मिलेगा बोल रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बी ये अगेन डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहे हो कौन सा ब्रांच से पढ़ रहे हो ये पर सब चीज पर डिपेंड करता है एवरेज की बात करूंगा पंद्रह हजार इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा किसको किसको मिलेगा इन फ्यूचर एवरेज में कंप्यूटर साइंस वाले को अगले बीस साल तक ये है और इंक्रीमेंट सेक्टर दो चार सेक्टर और है बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर वो काफी शानदार दिमाग वाले हैं बिकॉज इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग हब अब बनेगा अगर सेम क्वेश्चन मेरे को पूछते एक साल पहले माना करता मैं लेकिन अब बनेगा बिकॉज कुछ कंपनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुके हैं कुछ के अप्रूवल आ चुका है जिन कंट्री से कंपनी वाले क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं
जिस दिन बैटरी सस्ता हो गया और व्हीकल सस्ता हो जाएगा लाइक एलईडी बल्ब पहले बहुत महंगा था लेकिन मास प्रोडक्शन करा रिसर्च डेवलपमेंट हुआ सस्ता हो रहा है स्लोली सेम थिंग विद आपका ई वी कैल तो मैकेनिकल ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बस इंजन नहीं बनाना पड़ेगा और क्या इंजन के जब पर क्या लगा देंगे मोटर लगा देंगे और बैटरी लगा देंगे मोटर वाला काम कौन करेगा इलेक्ट्रिकल वाला करेगा ये फर्क आएगा बस बाकी चेसिस वही बनना है हेडलाइट बनेगा वही सब कुछ वही बनना है आपका तो ये चीजें है राइट गियर वियर सब बनेगा कुछ चीजें का फर्क पड़ेगा जरूर बट ये टाइम लगेगा इट टेक्स टाइम तो ये चार क्वेश्चन का आंसर मैंने uh, क्या कर दिया आपको बता दिया आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट द क्वेरीज ऑफ फॉर योर क्वेश्चन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं अगर आपको सैलरी अच्छा चाहिए ना भैया तो मेहनत करना सीखो दिमाग लगा के राइट right? थोड़ा सा क्लेवर बनना पड़ेगा कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा कॉन्टैक्ट बनाओ अपना शुरू से ही और एजुकेशन मैटर करता है अगर पढ़ने का टाइम मौका मिलता है पढ़ाई कर लो बीटेक लेकिन एक अच्छा माना जाता है जॉब करने के लिए कंपनीज में एम बी करें तो थोड़ा सा और फायदा मिलेगा देखो एजुकेशन कहीं खराब नहीं मतलब एजुकेशन का वैल्यू आपको मिलेगा कभी ना कभी आज नहीं तो कल ये सच्चाई है चाहे आप कुछ भी कर लो रेटिंग लेकिन कुछ चीजों में क्या होता है जैसे मान लो आप पी कर रहे हो बोलोगे छोटा नौकरी दो कोई नहीं देगा आपको फिर आप ओवर क्वालिफाइड हो तो अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जॉब ढूंढना चाहिए राइट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज हेल्पफुल फॉर अदर्स राइट बिकॉज जो बंदे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे मान लो मैं अगर पढ़ाना शुरू कर दूँ या छोटे बच्चों को क्लास वन क्लास टू के बच्चे को तो जो बेचारा पढ़ा होगा मतलब बी ए में करा होगा या फिर बी एस सी करा होगा वो कहाँ जाएगा तो मुझे अपने लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना राइट right? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं तो उस तरह का चीजें हैं राइट आई होप यू गॉट माई पॉइंट सो गाइज ये था पूरा वीडियो थैंक यू वेरी मच लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल पर सब्सक्राइब करो कोई और क्वारी सर पूछो आई मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का थैंक यू गॉड लक गुड लक गॉड ब्लेस यू ऑल बाय